שלום לכולם, בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו נמצאים בפתחה של סדרה חדשה, במסגרת סדר בוקר, סדרת שיעורי הבוקר של בית אביחי, והפעם אנחנו עם קריאה חדשה בכתבי הרב קוק. אני תום, רכזת המערכת של סדר בוקר, יאיר יהיה בחופשה בשבועיים הקרובים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לארח לחמשת המפרש... המפגשים הקרובים את פרופסור יהודה מירסקי, מחבר הספר הרב קוק מבט חדש, שיצא לאחרונה בהוצאת כינרת, וספר מקיף באנגלית על חייו והגותו של הרב קוק, טרם עלייתו ארצה. פרופסור מירסקי הוא פרופסור בחוג למזרח תיכון ומדעי, ומדעי היהדות באוניברסיטת ברנדייס. הוא חבר סגל של מרכז שוסטרמן לחקר ישראל וגר בירושלים. פרופסור מירסקי, בבקשה. שלום, שלום, בוקר טוב. תודה, תודה תום, חגי וכל הקולגות כאן באביחי, ואני שמח להיות כאן איתכם. בוקר אור, ו... לכולכם שיש לכם ילדים או נכדים שמתחילים עכשיו שנת לימודים חדשה, אז ברוכים תהיו בפתח שנת הלימודים. אז השבוע נתמקד בדמותו של הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שמצד אחד הוא פיגורה שאנחנו שומעים עליו הרבה, יודעים עליו הרבה, עדיין פיגורה מאוד משמעותית בחברה והווי הישראלי וגם בעולם היהודי בפרט. Um, אבל, או בכלל, אבל גם בן אדם שלא דבר אפל כמו כל uh, ענקי הרוח. בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב על הרב קוק, כשאנחנו שומעים את המילים הרב קוק אנחנו חושבים על שני דברים. א', האיש שהיה המייסד של uh, הרבנות הראשית של ימינו, הרב הראשי האשכנזי הראשון לארץ ישראל, וגם ההוגה הכי חשוב uh, מימיו ועד ימינו uh, של הציונות הדתית. כן, מי שהניח את תשתית, אני מדבר על ציונות הדתית, התנועה בכללותה, ולא, ולא, על ה, ולא רק על ה... ולא, ולא קשר הכרחי למפלגה היום שנושאת את השם. הציונות הדתית, כפי שנראה במפגשים שלנו, רב קוק הוא הוגה רחב ידיים, שיוכל להתפרש למספר כיוונים. אבל הנתונים המאוד מפורסמים האלה, הרב הראשי הראשון, הוגה גדול של הציונות הדתית, באיזשהו מקום הם אפילו פחות מושכים, פחות מעניינים. מה שמרתק לפחות אותי, הרב קוק, מדובר בפיגורה ענקית, שניסה א' למזג בתוכו כמעט את כל זרמי המחשבה היהודית לדורותיה, תנ״ך, פילוסופיה, הלכה, קבלה, וגם... עם, עם סוג ושיח רציני עם ההגות של העת החדשה והבית של העת החדשה. ויתרה מזו, בן אדם שלקח על עצמו כל הוויכוחים הנוקבים, הסוערים, שאפיינו את היהדות של העת החדשה ושנשארו איתנו עד ימינו, וניסה איכשהו להבין אותם מבפנים ולפתח איזשהו חזון שבו יוכל היה לתת לכל זרם חשוב, ערכי ורעיוני בעולם היהודי. מקום, תוך כדי חזון יותר כולל. אז בואו נתחיל עם מספר, עם, עם מספר נתונים ביוגרפיים. אני רוצה, אני מפנה את תשומת לבכם למה שכתוב כאן, ראשי פרקים בחייו של הרב קוק, אני מקווה שכולם רואים, אני אעבור על זה בקצרה, כן? הרב קוק נולד ב-1865 בעיירה גריבה. בליטא, זה לטביה של ימינו. Um, הוא, אני, אני ארחיב על זה על הדיבור בהמשך, הוא יצא ללמוד בישיבת וולוז'ין ב-1884, אנחנו יודעים על וולוז'ין, זה נדבר על זה, אבל וולוז'ין היהלום שבכתר של עולם הישיבות הליטאיות. Um, ב-89 הוא הופך לרב של שטטל קטן ונידח, ליטאי בשם זיימל. ב-96 הוא, הוא נהיה הרב לעיר קטנה, אבל משמעותית, בסדר גודל הרבה יותר מקיף מהשטטל זיימל בעיר בויסק. ב-1904 הוא עולה ארצה לכהן כרב הראשי של יפו והמושבות, אני אחזור לזה אבל שנזכור, 1904, אין אז תל אביב, כן? תל אביב, כלומר, להיות הרב של יפו והמושבות זה להיות הרב של היישוב החדש המתפתח באותם שנים בארץ ישראל. ב-1914 בקיץ עם תזמון לא מוצלח, 
Mashiach <laughs> באירועי תקופתו, אז הצהרת בלפור כמובן מחזקת את המחשבה הזאת שלו. ב-1919 חוזר ארצה והוא נהיה הרב, 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 הרב הראשי האשכנזי של ירושלים. ב-1921 הוא, הוא בעצם מייסד את הרבנות הראשית איך שאנחנו מכירים אותה במתכונתה היום. Um, והוא ה, הרב הראשי האשכנזי, הראשון לצד הקולגה הספרדית שלו, הרב יעקב מאיר, אבל חותמו מאוד מאוד מורגשת במוסד, הרבנ, במוסד הרבנות, וב-1935 נפטר בירושלים. אז אם אנחנו רואים, מסתכלים על 70, שנ, 70 שנות חייו, אז יש לא מעט אירועים מאוד מאוד אה, דרמטיים שמתרחשים לאורך כל הדרך. מה שאני אעשה השבוע איתכם, היום נתמקד על אה, שנותיו והגותו של הרב קוק טרם עלייתו ארצה, כפי שאנחנו רואים, הוא הגיע ארצה, הוא היה בן 38, ושם בחוץ לארץ היו לו חיים אה, מלאים, והוא כתב, חיבר מלא ספרים וכולי, אה, פחות ידועים משאר החיבורים, על זה נדבר. Um, ובשני המפגשים הבאים, מחר ומחרתיים, נדבר על שנים מאוד קריטיות uh, בחייו ופועלו של הרב קוק, שזה השנים של העלייה הראשונה. Uh, סליחה, של העלייה השנייה. כלומר, 1914 עד 1900, uh, 1904 עד 1914. והמפגש שלו עם הדור, הדור המהפכני של החלוצים, כן, אנשים כמו יוסף חיים ברנר וברל כץ נלסון ו- ואהרון דוד גורדין וכו'. אז נקדיש שיעור אחד לשהותו של הרב קוק באירופה במהלך מלחמת העולם הראשונה והתמורות שעברו עליו בהגותו באותם שנים, ואז נדבר על שיבתו במפגש האחרון, נדבר על שיבתו ארצה, הקמת הרבנות הראשית. חייו ופועלו בשנות הבית הלאומי, כלומר שנות המנדט, ונסרטט כיוונים פרשניים מתוך תלמידיו וממשיכי דרכו. התאריכים האלה חשובים לא רק כדי למקם אותנו ולא רק בגלל שככה הפרופסורים אוהבים לדבר, אבל גם שהרב קוק הוא הוגה שהגותו מתפתחת על ציר הזמן. והגותו מתפתחת מתוך דו-שיח מאוד פורה וחיוני עם שאלות הזמן ועם ההווי מסביבו, תוך כדי התייחסות למורשת ההגותית היהודית בכלל לדורותיה. האמת היא שחושבים על זה כמעט כל הוגה, בואו בוא נחשוב רגע פשוט על הוגים היהודים, כל הוגה יהודי בעל שיעור קומה לפחות, בעצם מבצע שני מהלכים. מצד אחד הוא דן בשאלות אה, נצח ושאלות שהן עוברות כחוט השני בהגות היהודית לדורותיה, הבנות על אה, ריבונו של עולם ויחסיו עם אה, בני אדם, מהי התורה, מהי ארץ ישראל, מהו עם ישראל, מה הגלות, מה, מה משמעותן של המצוות אה, וכו' וכו'. Uh, תוך כדי התמודדות עם מה שיש מסביבו, הרמב״ם מתמודד עם העולם הפילוסופי הערבי-מוסלמי מסביבו, um, הבעל שם טוב מתמודד עם הוואי המזרח אירופאי של uh, המאה ה-18 באוקראינה, מן התסיסה הרוחנית וגם המורשת של השבתאות וכו'. ו- כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לגמד את האנשים האלה ולהגיד שכן, כל מה שאתה צריך להבין זה רב קוק שעונה אחד על אחד לטיעון הזה של אליעזר בן יהודה וטיעון הזה של תיאודר הרצל וזה. לא. Um, ההוגים הגדולים מבינים, מבינים שיש איזושהי אמת אלוהית הפועמת בכל תקופה ובזרמי ההגות האנושיים וההוויה האנושית בכלל. מנסים לעבוד איתה. נדבר על זה בהמשך. עם נקודת פתיחה אחת הגותית, 
הרב קוק היה, כפי שנראה, עמוק עמוק בקבלה, ויש שורה בספר תיקוני זוהר, לט אתר פנוי מיניה, אין מקום, אין מרחב שנעדר לגמרי מרבונות, מנוחותו של ריבונו של עולם. והרב קוק באמת הרגיש את זה וחשב את זה וחי את זה וחלק מהחידושים שלו היה לראות את נוחותו של האל לא רק בכל מיני מקומות ואירועים ואתרים וזה או בטבע או מה שלא תרצה אבל גם בדעות של בני אדם וגם במגמות חברתיות מסביבו. אז מי היה הרב קוק? אז אני מתחיל עם ציטוט לא מהרב קוק אלא מפיגורה מתולדות הציונות הדתית יהודי מאוד מרתק, רב יצחק ניסנבוים, שהיה מאז כי היה יהודי, תלמיד חכם, דרשן, סופר, מזכירו האישי של רב שמואל מוליבר, שבסוף נספה בשואה. ומאוד פעיל בחוגים של הציונות הדתית בשנ... בשנת... בשנים הראשונות. הרי היו לא מעט דתיים בתנועת חיבת ציון, שהחל מ-1880 בערך. וניסנבוים היה אחד מהם, ואז היו הציונים הדתיים, הדתיים של ימים ייסדו את המזרחי. אז הוא אומר שנודע לי על מינויו של הרב קוק להיות רבה של העיר יפו, הרב קוק היה אז בבויסק, וידעתי את התפקיד הגדול שיש לרב כזה בהתפתחות היישוב, אבל התעניינות מיוחדת, לא התעניינתי ברב זה, בתנועת חיבת ציון, ואחרי כן בתנועה ציונית לא השתתף, ספרים חשובים עוד לא חיבר, ומה לי ולא. כלומר, הרב קוק היה דמות יחסית עלומה. או יותר מעניין, I mean, הוא היה מאוד מוערך במזרח אירופה, אבל לא היה קשור לציונות, כן? וגם לאורח חייו, הרב קוק, עם כל החיבור שלו לציונות, נראה, הוא אף פעם לא שילם דמי חבר בתנועה הציונית. הוא תמיד היה פסע מדרך מאוד ייחודית משלו. ניסנבוי ממשיך, שהייתי בעיר בויסק שלושה ימים, ובכל יום ישבתי איתו שעות אחדות, וכולי, ראיתי לפניי לא רב רגיל, הולך בדרך הכבושה לרבים. כי אם איש הרוח הסולל לו דרך לעצמו, כן? וכפי שאתם קוראים, והוא צולל בים של התלמודים של הפילוסופיה של הקבלה וכולי למצוא דרך לעצמו. אז מאיפה הדחף הזה למצוא דרך לעצמו? אז השנים שבהם הרב, גד... הרב קוק גדל, כן? היו שנים אה, עם... של תסיסה מרבית בעולם היהודי. אנחנו עמוקים במאה ה-19. אז תהליכי הקריסה של הקהילה היהודית המסורתית, שזה אפיון מובהק של המודרנה, ודאי במז... באירופה בכלל, במזרח אירופה בפרט, הם בשיאם. הוא מגיע, הוא, הוא נולד, הוא, הוא לומד בבתי מדרש מקומיים, ומסביבו מתרחשים מלא דברים, כן? יש תנועת ההשכלה, ויש ההשכלה הרדיקלית שרוצה... שרוצה באמת לחולל רפורמות בין ה... בכל העולם היהודי, ויש את ההשכלה המתונה. יש מהפכנות יהודית הולכת ותוססת וגוברת. יש התחדשות דתית, יש אנשים, יש העניינים של תנועת המוסר, יש הניצוצים, מה שאנחנו קוראים היום ניאו-חסידות, אנשים שמתעניינים בחסידות מחוץ להקשר של הדבורים ושושלות ויותר כ... כהווי רוחני שניתן לדלות ממנו. יש את המשברים שפוקדים את יהודי מזרח אירופה, מלא מלא כאלה דברים רוחשים מסביבו. והוא בחור ליטאי, וזה מאוד חשוב. הוא גם מבחינת הלימוד שלו, שאחד מהלוז שלו זה הלמדנות הליטאית הקלאסית, וגם החשיבה הפילוסופית המיסטיקנית שלו. אז סליחה. אחד הנושאים, אז מה כן מעניין אותו באותן שנים, אם לא הציונות? מההתחלה הרב קוק הצעיר מרותק מהנושא הזה של החיבור בין השכל לגוף, כן? וזהו תכלית תיקון העולם במהותו יתברך, וכאן שהוא מדבר בתיקון עולם, הוא מהדהד את ה... בואו נזכור שתיקון עולם שאומרים עליו הרבה היום, חוץ מהאזכור ב"עלינו לשבח", בדרך כלל זה מונח קבלי, כן? על התיקון הגדול של העולם ושל הקוסמוס בסוף ההיסטוריה באחרית הימים. תכלית תיקון העולם במלכותו יתברך כי לא יהיה דבר חוצץ בין יישוב החומר ליישוב השכל. כן, או כדברי חז"ל, כן, ובזוהר, שבסופו של דבר תם העץ יהיה כתם הפרי. אנחנו חיים חיים מפוצלים, יש לנו את החומר, הגופניות, ויש לנו את השכל, אבל אנחנו צריכים איכשהו לחבר אותם ביחד, בגלל שבסופו של דבר זה עולמו של ריבונו של עולם. 
השם אחד ושמו אחד זה אחדות כוללת, לא רק בעולם, אלא גם בבן אדם. וזה למה למשל הוא מחבר ספר על מצוות תפילין, בעיקר תפילין של ראש, בגלל שתפילין של ראש בשבילו זה נקודת החיבור בין המוח לבין השכל. והשאלה הזאת הפילוסופית מעסיקה אותו, ונראה שבשבילו הציונות הוא כאילו, לא, יש שאנשים שחושבים שהרב קוק מתלהב מציונות ואז מלביש על זה תיאוריה. לא, הוא מגיע לעיסוק בציונות וגם בגלל מתוך העיסוקים התיאולוגיים שלו על היחס בין הגוף על היהודי למוח היהודי, לשכל, והחיבור עם השכל האלוהי והקשר לאומות העולם. אז באותם שנים הוא גם מאוד מושפע מהפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, כמו הרמב״ם, שבשבילם האידיאל דתי גדול זה השלמות. ושלמות זה לא פרפקציוניזם, שלמות זה בעצם שגשוג אנושי. כן, שלמות זה התרגום העברי, התרגום הפילוסופי העברי למונח היווני יודמוניה, שזה... שוב בתרגום קלוש זה ולא מוצלח קוראים לזה happiness, כן? אבל בעצם זה, זה שגשוג אנושי, להביא את הבן אדם למלוא מיצוי היכולות שלו. וכאן זה לקוח מספר דרשות שהוא כותב, זה באותה תקופה, זה יצא לאור רק ב-1999, ספר מדבר שור. ונבאר כי יש שני מיני שלמות לבעלי הבחירה, הם המין האנושי. השלימות האחת היא אשר חנן השם יתברך אותו דיה והשכל ועשהו ישר, קרוב למעלת השלימות הראויה להנהגה ישרה מצד מידות טבעיות שבו. כן, כאן הרב קוק הוא ממשיך את דרכו של הרמב״ם. שבריאות נפשית וגופנית היא ערך דתי, בגלל שבתכלס יש חוכמה אלוהית הטמונה בבריאה. ואדם בריא זה אומר שהגוף שלו בריא וגם שהמוסר שלו בריא. הרי הרמב״ם דגל, כמו הרבה מאוד פילוסופים בריאיון של החוק הטבעי, כן? שיש איזה נהלים בסיסיים כמו לא תרצח, לא תגנוב, שזה דברים שהם נחלתם של כל האנושות, ואנחנו יודעים את זה ובונים, ובונים את זה. וזה מעניין, הפסוק הזה, מידות טבעיות שבו בטבע נפשו, כמו שכתוב, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, זה הפסוק שהרב קוק מצטט הכי הרבה בשנים האלה. אז יש שלמות אנושית שהיא שלמות אה, מוסרית, טבעית, שהיא נחלת כלל האנושות. מן השלמות השני הוא השלמות שהאדם מוכן לה להקנותה על ידי בחירתו הטובה, להיות דבק במעלות האלוהיות שיקנה על ידי עמל התורה והמצוות, שנתן השם יתברך לישראל עם קרובו. Okay. אז יש בסיס אין כלל אנושי של מוסר טבעי, של הנהגה ישרה, של מוסר, והתורה באה ממעלה, כמו, והוא כותב את זה בהרחבה בספר הזה, כמו שיש לנו את הגוף ויש לנו את השכל, כן? אז יש מוסר כאילו גופני, שזה המוסר הבסיסי, שהוא נהדר והוא נפלא והוא מקיים את העולם, אבל לא מחבר אותנו לנצח. זה מה שהתורה עושה, אוקיי? אז כלל ההבדל בין שני מיני שלמות הללו הוא ההבדל שבין המעלה שזוכים לכל באי עולם מבני נוח ותעודתם מידי שבע מצוות שהם מוזרים עליהן, כן, שבע, שבע מצוות בני נוח, מוסר אוניברסלי בסיסי, שכולן דומות לטבע האדם הישר, כן? לא צריכים את התורה להגיד לך לא תגנוב ולא תרצח. לשלימות המיוחדת לזר ישראל על ידי נחלת השם שכילנו כל התורה כולה בתרי"ג מצוותיה שאין למעלה מטבע אנושי, כן? ומה שהם עושים לעשות, בלהפוך הטבע האנושי אל הפכו לעלות ממצב אנושות למצב מלאכי אלוקי. אז מה היתרון בתורה? שהתורה היא זה שיכולה לחולל תמורה מערכתית יסודית בבן אדם להפוך את עצמו כולו לקודש. כן? שאני לא אצטרך לבחור בין טוב לבין רע, אני ארצה לעשות את הטוב. על ידי הפנמה של התורה. אז אנחנו רואים שהסיפור שלו, ה... ה- עניין שלו בין היחס, בין חומר, בין הגוף לבין השכל, קשור ליחס, החש, דרכי החשיבה שלו על היחס בין ישראל לעמים. הוא לא פוסל את הגוף, כן? הוא לא בעד סגפנות, סגפנות למרות שהיה אדם מאוד צנוע באורחי חייו, בגלל שהגוף נעשה על ידי אלוהים כמו שער הבריאה. וגוף בריא, יש לו גם מידות מוסריות בריאות. ומעל זה יש את התורה, ודווקא בהפוך על הפוך, בגלל שהתורה מתעלית למעלה, היא מצליחה לעשות חיבור 
יותר יסודי בין הגוף על שלמותו, כולל השלמות המוסרית, לשכל ולנשמה. וזה מתחבר לעולמו של היחיד, כן? זה לקוח מספר בשם מוסר אביך, שכפי שנדבר, הכתבים של הרב קוק בעיקר נערכו על ידי אנשים אחרים, לא מעט, ורובם על ידי בנו, הרב ציודה כהן קוק, שעליו נדבר וגם נדבר על הרב הנזיר, הרב דוד הכהן, העורך של הספרים שנולדים בשם אורות הקודש. מוסר אביך זה, ורוב הכתיבה היצירתית, ההגותית של הרב קוק, התרחשה במחברות, בפנקסים, שהוא, שהוא רשם לעצמו. למשל, הדבר הראשון שהבאתי, זה החומר והשכל, זה מחיבור של מחברת של הרב קוק, קוק קרא, מציאות קטן, פנקס ביקורים, שזה הפנקס האישי הראשון שלו, שיצא לו אור רק לפני, מכתב יד, רק ב-1820, אבל זה אחת המחברות מיני רבות, סליחה, שהוא כתב כל חייו. אז במחברות באותם שנים, מה שיש בספר מוסר אביך זה, זה, זה דברים, מחברות שנכתבו בעשור האחרון של המאה ה-19, קרי 1895-67. באותם שנים הפולמוס הגדול ש, שטלטל את עולם הרבני ועולם הישיבות לא היה על ציונות, היה על תנועת המוסר. התנועת המוסר שחולל רבי ישראל סלנטר, ואז המשיכו תלמידיו, והדור השני והשלישי של תנועת המוסר, אז תפסה אוהדים בישיבות, והיו כאלה שהיו מאוד בעד, אבל צורת הלימוד של המוסר לא היה סתם ללמוד ספר, אלא היו לומדים מה שקורה מוסר בהתפעלות, כן? לומדים שורה אחת מספר אורחות צדיקים או מסילת ישרים, ואז דופקים על השולחן ודופקים על עצמם ושואלים וצועקים וזה, יש תיאורים מדהימים על מה שהיה הולך שם בישיבות, ויש רבנים שחשבו, וואו, זה יופי, זה התעוררות רוחנית, ויש רבנים שחשבו, זה אסון, ככה לא מנהגים בבית מדרש, זה לא תלמוד תורה, זה סתם החצנה של, 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 של רגשות לא בריאים וכו'. אז הרב קוק חשב הרבה, וכאן אנחנו רואים משהו שהרב קוק עשה לאורך כל הדרך. הוא כתב גם מאמרים לעצמו, חלקם פרסמו ורובם לא פרסמו, שהוא מבין, רגע, יש משהו טוב בתנועת המוסר, כן צריך לעבוד על עצמך, כן צריך לעבוד על המוסריות של עצמך, אבל אני מבין את הביקורת. כן. אז ברגע נראה מה התגובה הספרותית שלו, אבל בינתיים גם הוא עובר תהליכים. באחד הדברים שהרב קוק מתוודע עליו באותם שנים, זה שנשמע מאוד פשוט, הוא אוהב ללמוד אגדה. הוא תלמיד חכם עצום, שולט בש"ס ופוסקים, אבל מאוד אוהב ללמוד את האגדות שבש"ס, מאוד אוהב ללמוד מדרשים, כלומר, מאוד אוהב ללמוד את כל הדברים שמה שבחוגים שבו הוא גדל, אמרו, כן, זה מה שמלמדים לנשים וילדים קטנים. והוא, כשהוא היה רב בשטטל וזה, הוא היה מעביר שיעור בצן ארנה. כן, צן ארנה זה היה ספר לימוד לנשים, ואם אתם חלקם בטח יודעים, שאם פה רואים את עמודי השער של צן ארנה, כתוב, ספר לימוד לנשים וגברים כמו, שהם כמו נשים. כלומר, שלא יודעים ללמוד. אז הוא צריך לעשות התמודדות, והוא כותב על זה במחברת, מה זה, מה הולך כאן? אני מאוד נמשך לדבר הזה. אז הוא מגלה בעצמו, רגע. אני באמת אחרי חשבון נפש רואה שאני נמשך לדבר הזה וזה עבודת השם שלי. לכל בן אדם יש נשמה מיוחדת משלו וכולם חלק מהתיקון, כן? זה אחד האפיונים של הקבלה הליטאית. אנחנו חושבים קבלה, מודרנה, חושבים חסידות, אבל קבלה ליטאית הייתה אסכולה מאוד מאוד חשובה, פחות ידועה בגלל שהייתה קבלה קצת יותר מסורתית מבחינת זה שהייתה יותר נחלתם של יחידים ולא בסיס לתנועה המונית כמו החסידות. אבל בתור, בתור אמ, מגמה רעיונית, קבלית, הקבלה הליטאית מאוד מאוד דגלה ברעיון הזה של התיקון, תיקון עולם, התיקון הכללי. הכל צריך להגיע לתיקון של הקוסמוס והעולם, לא רק לתקן את השם הפרטית שלי. אז כאן שוב הרב קוק משלב יסודות של החוויה האישית שלו וגם זה של ההתבוננות של החסידות בעולמו של הפרט לתוך מערך יותר כולל. יסוד תיקון עבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח בין בנפש ובין בעולם ביושר על מכונו, לא לפה הסדרים ולמנוע בזה השפעת הכוחות. 
כאן הפסוק הזה, האל שוב, האלוהים עשה את האדם והעולם ישר, כן? בספר קהלת כתוב, אז אלוהים עשה את האדם ישר, הוא מוסיף, אלוהים עשה את האדם והעולם ישר, במלוא הכוחות באמצעים הדרושים להשלמת הגוף והנשמה, להוצאתם אל הפועל, להיטיב ולהשכיל, ומבטל את הסדר הנמשך מן הגתו יתברך, הרי הוא מחריב ומהרס. אם אתה עושה חשבון נפש אמיתי ואתה מגיע, רגע, 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 הדרך שלי לתקן את העולם, אבל באמת להתמסר לזה, זה לא ללמוד רק חושן משפט ויורדע, אלא גם ללמוד אגרתא. הדרך שלי באמת לתקן את העולם זה להיות פעיל חברתי. הדרך שלי לתקן את העולם זה לא לשבת בכולל, אבל להיות איש מסחר, אבל איש מסחר שנושא ונותן באמונה עם הבריות. אז לך על זה, זה מה שריבונו של עולם רוצה. איפה הלאומיות? הרב קוק לא קשור לתנועה הציונית. הוא לא קשור לחובבי ציון. הוא מגיע לזה מתוך ההגיגים שלו על הגוף והשכל והנשמה. א', משהו שנראה גם מחר. הוא מרותק, הרי הוא למד בישיבת וולוז'ן, למה אני מזכיר את זה? לא רק בגלל שהייתה ישיבה מאוד מפורסמת. מי עוד למד בוולוז'ן? חיים נחמן ביאלק למד בוולוז'ן. מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, כן? האונפון טריבלה, כאילו המרדן הגדול, המהפכן הגדול של הספרות העברית של, של אותה תקופה, היה אשכרה בן מחזור שלו בישיבה. ברדיצ'בסקי שאמר שאנחנו חייבים, חייבים להפסיק להיות, אנחנו צריכים להיות היהודים האחרונים והעברים הראשונים. והרב קוק, זה בספר שלי, אני מראה איך שהוא וברדיצ'בסקי היו במין דו-שיח לאורך השנים, כן? אז האנשים האלה ריתקו אותו. וגם כן הוא ראה, וגם כן הוא הבין שאלה שהיו, עוד כשהוא היה בישיבת וולוז'ין, הראש הישיבה, הנציב, חבר'ה שהיו להם בעיות באמונה, היה אומר להם, לך תדברו עם איציק קוק. כנראה שהוא, הייתה לו אז יכולת קשב והבנה ויכולת לדבר עם אנשים ש... היו על סף הכפירה, ואיכשהו לדבר איתם בצורה שהוא הבין אותם ויכול היה לדבר איתם. אז הוא הגיע לציונות, כפי שנראה, הדברים שעניינו את מחוללי הציונות כמו הרצל, אני יודע, um, you know, אנטישמיות והמהלכים הגדולים של ההיסטוריה והדיפלומטיה וזה, כל שעניינו אותו. אבל הסוג הזה של תנועה יהודית לאומית היא סוג של מענה, זה סוג של איך לבנות גוף יהודי חדש. עם יחס לשכל, והחיבור של הגוף והשכל יכול להציל את הציונות ממה? מפח הלאומנות, כן? אז המאמרים הראשונים שהוא כותב על הדבר הזה, זה יוצאים בכתבי תורני, מה שאנחנו היינו, היינו היום קוראים חרדי תורני מובהק בשם הפלס, ויש לו מספר, סדרת מאמרים, והראשון תעודת ישראל ולאומיותו. לאומיותנו ברוח התורה, נשמרת היא מטמטום המוח שתוכל לגרום מהומה של הנציונליזמוס כשהיא יוצאת מדרך הישרה. כלומר, הרב קוק מאוד מודע לסכנות המוסריות של הלאומיות. כן? מה הבעיה? הלאומיות שאין לה רגש יותר נעלה ממנה עצמה לשאוב ממנו חיים ואורה יכולה בנקל להתהפך לאהבה עצמית במידה גסה וכעורה, כן? מש... לאומיות שיש לה רק לאומיות, אני יהודי לאומי ומה שאכפת לי זה היהדות ומה שאכפת לי זה הלאום שלי, א', אז אתה לא שונה מכל לאום אחר שמאוהב בעצמו, וב', זה יכול להביא אותך לעשות דברים נוראיים. אז העניין הזה של היחס החיוני בין השכל, והשכל אצלו, כשהוא מדבר על שכל, הוא אומר, זה, זה יותר עניין של מחשב, מיינד. חשיבה, תורה, חיבור עם אלוהים, זה משהו שיכול להציל אותך מהפך הזה. חפץ השם להתפתחות האנושות כולה. אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו רואים ניצוץ של רעיון מאוד חשוב של הרב קוק. של, 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 של הרב קוק, שריבונו של העם לא מתעניין רק ביהודים. והוא לא רק מתעניין בתהליכים של היהודים שווים לתיקון, ריבונו של העם רוצה שכל העולם יתפתח לכיוון התיקון. אז חפץ השם להתפתחות האנושות כולה על, ידו, על ידי השלמתנו אנו, שהשלימות של ישראל היא חלק מהדרמה היותר אוניברסלית של הגאולה העולמית, למען אשר אחריה תמשיך התפתחות כל היצור, ודרכי התורה שרק הם השומרים את סגולתנו, הם הדרכים המובילים לתעודה הרוממת של ישראל, שהוא חפץ השם בעולמו. 
רוב הרבנים של הזמן כמובן הסתייגו נחרצות מה, מהציונות, נדבר על זה בהמשך, כן? היו כאלה שהיו מוכנים לשתף עם הציונות פעולה והם ייסדו את המזרחי. הוא כבר מההתחלה עשו דרך משלו. אני בעד הדבר הזה בגלל שאני רואה שיש כאן איזושהי תסיסה רוחנית מאוד טובה, מאוד מעניינת, אבל היא צריכה, לא שהיא לא שה, נגד התורה, לא שהיא לצד התורה, היא צריכה את התורה, התורה חיונית להתפתחות הלאומיות. למה? בגלל שאז הלאומיות היהודית תהיה גם לאומית וגם מוסרית. וגם טובה לכל העולם, שזה בכלל כל הרעיון של הגאולה, לגאול לא רק את עם ישראל ורק בכל העולם. אז זה אשכול הרעיונות שאיתם הרב קוק מגיע לארץ ישראל. יש עוד נדבך um, אחד, שאני, uh, את זה, ה, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל זה משהו שנמצא בעין הים מסכת ברכות, הרי הוא התעניין באגדה ואפילו כתב פירוש שלם על האגדות. של מסכתות ברכות בשבת, ואם תסתכלו בסידור עולת ראייה, שזה הפירוש שלו על הסידור, רובו לקוח מה, מה, מהפירוש שלו לעין היה, אה, מהפירוש שלו להגדתות של מסכת ברכות, ולקוראי האנגלית יש מהדורה נפלאה של הסידור שלו בהוצאת קורן, נעשה על ידי תלמיד חכם גדול, הרב בצלאל נאור. אז יש את השורה הזאת שאנחנו כולם מכירים מהתפילה, אמר רבי אלעזר ומר רבי חנינא, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם, שניהם רב חוב בנייך ובי השם, רב שלום בנייך. מה הוא אומר? הוא אומר, מה זה, איך תלמידים, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם? אני נכנס לבית מדרש, מה אני רואה? אני רואה אנשים מתווכחים אחד עם השני, איזה שלום זה. נו, בגלל ששלום אמיתי זה לא שלום של בית הקברות. שלום זה כשאנשים מביאים את הדעות שלהם, ומביאים את זה בכנות, ודנים זה וזה וזה, וזה השלום שיוצא, זה היא השלום של התאחדות כל ההפכים. כשאנחנו אומרים ששלום זה ערך אלוהי, זה לא שלום פשרני כזה, זה לא שלום פרווה, זה, לא, זה לא ערך אלוהי לא לחשוב הרבה, או לא, לא להביע עמדות. זה, לה, זה לחשוב, להביע עמדות, ו, ואני אגיד את זה שוב ושוב, לבוא בדין ודברים עם אנשים, תוך כדי שאתה יודע שהאמת האלוהית גדולה על כולנו. אז זה אשכול הרעיונות שאיתם הרב קוק מגיע ב-1904 לארץ ישראל. אז תם הזמן הדקלום שלי. ועכשיו נשמח לשמוע מכם שאלות. אין שאלות, זה לא טוב. אין אף שאלה, שאלו, זה לא צריך להיות קשור לשום דבר שאמרתי, טוב. האם הרב, אוקיי, שאלות, האם הרב קוק, איזו שפות הרב קוק ידע? הוא ידע, הוא ידע עברית כמובן, הוא ידע יידיש. עם השנים, מעניין שהוא לא ידע רוסית. למיטב ידיעתי, עם השנים הוא, הוא, הוא למד אנגלית וגם קצת גרמנית. שאלה שאנשים שואלים אותי, בסדר, אז אני, שאלה שנשאלת הרבה ושהיא קשורה מאוד לנושא של היום. כפי שנראה, או כפי שאנחנו כבר ראינו, כל הרעיון הזה של פילוסופיה, א', מה פתאום הרמב״ם? חשבנו שהוא בן אדם מקובל. אל תתפלאו לדעת שהרבה מאוד תלמידי חכמים בחורי ישיבות וזה למדו פילוסופיה עברית של ימי הביניים במזרח אירופה. אם תסתכלו על ביוגרפיות, אוקיי, אם תסתכלו על ביוגרפיות של אמ�, כל מיני משכילים, רואים ביטוי אחד, ש... רואים משפט שחוזר שוב ושוב, ואז התחלתי להתעניין בדברים, אז כמובן קראתי את מורה נבוכים של הרמב״ם, ספר העיקרים של ביוסף אלבו וספר עקידת יצחק. של רבי יצחק ארמה. Um, אז היה הרבה אמרי. האם כמה מישהו שואל שאלה מצוינת, כמה נחשף להתפתחות הפסיכואנליזה? הפסיכואנליזה באותם שנים הייתה בחיתולי וגם לאורך דרכון, דר, דרכה. אבל מבחינת המחשבה הפסיכולוגית, ובכלל זה, זה אפשר לדבר על ההיחשפות שלו לתרבות המערבית בכלל. אז הרב קוק אף פעם לא למד באוניברסיטה, הוא לא למד בצורה מסודרת. אם תגיעו למשל, לאתר האינטרנט של הספרייה הלאומית, יש מדור באתר האינטרנט, נדמה לי קוראים לזה Jewish Historical Press, עיתונאות יהודית מכל התקופות שאפשר לקרוא. אם תעיינו בכתבי העת העבריים וביידיש באותה תקופה, המליץ, המגיד, בוודאי השילוח של אחד העם, היו שם דיונים מרתקים, תוססים על אלף ואחד נושאים. גם היו ספרים שהסתובבו במזרח אירופה 
הם שהיו תקצירים של פילוסופיה, או הוגים שאנחנו שוכחים אותם היום, אבל אז היו מאוד חשובים כמו, כמו דוד נוימרק, או כמו שמעון ברנפלד, או פביוס מייזיס, אנשים שקראו, היו, היה הרבה מאוד עיסוק בפילוסופיה, היו ספרים, ביום אחד נדבר על זה, על איך שאחד מההשפעות על תנועת, תנועת המוסר, היה תרגומים של בנג'מין פרנקלין לצרפתית, שאז תרגמו לעברית, וכל העניין של הדבונר האישיות דרך החשבון. חשבון הנפש כמו, ב, כמו רואה חשבון. ה, אמ, ה, הרב קוק הוא דומה, תארו לעצמכם בחור ישיבה חרדי, גאוני במיוחד, מסוקרן במיוחד, שלא למד באוניברסיטה ויש לו חברים שלמד באוניברסיטה ויש לו מנוי על כמה כתבי עת טובים. יש לו מנוי לכתבי עת מחקריים, עיוניים, הוא קורא הרבה על החוברות האלה של האוניברסיטה המשודרת, כן, שעושים תקציר של כל מיני זרמים ותולדות האנושות בפילוסופיה, והוא בחור מאוד מאוד מעניין. אז את, את לא תשאלי אותו, תגיד, מה שיטתו של קאנט בנושא זה או אחר. אבל אם תשאל אותו, שאלי אותו, תגיד, מה אתה חושב על עמנואל קאנט? תשמעי משהו מעניין. וגם כן, וזה על זה נדבר גם, הרב קוק של, אמ, ה, ה, הפילוסופים שהרב קוק התחבר אליהם, בדרך כלל היו אלה כמו הייגל אה, וחזה, ש, או קאנט, ש, 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 שהמסורות הפילוסופיות שבתוכן הן פעלו ינקו מאותן מסורות פילוסופיות שהשפיעו על הקבלה, קרי הניאופלייטניזם. זה נושא לשיחה יותר ארוכה. Um, אבל החשיבה הפסיכולוגית לא ידועה לי התייחסויות שלו לפרויד ולא ליונג. בהמשך הוא כן קרא תרגומים, נדמה לי, של ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה. הקבלה הליטאית. כן? אני רוצה להגיד שהשאלות שאני רואה, שסופר uh, סופר חשובות, ואנא שמרו אותן לשבועות הבאים, בגלל ש, you know, הרב קוק ובובר, העריכות של הכתבים שלו, זה נושאים סופר חשובים וקשורים לדיונים שלנו בימים הקרובים. הקבלה הליטאית. אז הקבלה הליטאית, מהי הקבלה הליטאית? אז הקבלה, הקבלה הליטאית היא חוג, ואין לו קווי תחומים מאוד מוברים, זה, זה אסכולות של אנשים עם כמה אפיונים אה, אה, במשותף. דבר ראשון, המרחב <laughs> של ליטא, שזה מעוז ההתנגדות. לחסידות, ואנחנו זוכרים, מי, בואו נחשוב לרגע, מי הם החסידים הליטאיים? חסידות חב"ד, שזו הייתה החסידות האינטלקטואלית, הלמדנית, הרי חב"ד זה חוכמה בינה דעת, שזה גם טרמינולוגיה קבלית, חוכמה בינה דעת, אבל גם זה אומר משהו על המגמה הכללית של חסידות חב"ד, כן? והרב קוק היה במשפחה שלו, אבא שלו היה ממשפחה ליטאית מובהקת, ואימא שלו היה, הייתה מ... ממשפחה חב"דית, וההורים שלו תמיד היה להם ויכוח מאוד חביב כזה, האם אברהם יצחק יגדל להיות ראש ישיבה ליטאי או אדמו"ר חסידי, בגלל שהיו לו אפיונים של שניהם, וכמובן, בסוף אתם כבר מבינים מה הוא היה, לא זה ולא זה, והיה שניהם גם יחד ומשהו אחר משלו, כן. אז הקבלה הליטאית, אז יש לזה כמה אפיונים. א', התייחסות מאוד מאוד חשובה לגאון מוילנה. הרי הגאון מווילנה כתב הרבה מאוד בקבלה, סתם אפילו יותר ממה שהוא כתב בהלכה, והשיטה ההלכתית של הגאון מווילנה לשוב אל המקורות, כן, שהביאור הגרא של הגאון, ביאור הגרא לשולחן ערוך, שהרב קוק הקדיש לזה הרבה מאוד מרץ, זה כפי שהרב אליוקים קרומביין הוכיח, שהמגמה שמי שמכירי ביאור הגרא זה ציטוטים מן יש שורה בשולחן ערוך, מחלוקת בין מחבר לרמה, והגרא מפנה לאיזה שורה בגמרא או פסוק או איזה אפילו שורה בראשונים, שהוא מנסה להחזיר כל דבר לשורשו. כן, שהמחלוקת בין מחבר לרמה זה בעצם מחלוקת בין ראשונים, שבעצם מחלוקת בין שתי שיטות במשנה, שבעצם שני צדדים של אותו פסוק. כאילו להחזיר אותך ככה למעמד הר סיני, תוך כדי לימוד התורה. יש בקבלה הליטאית, היא קבלה מאוד עיונית, למדנית, כן, בחסידות, ואני מלמד לך, אני מלמד חסידות, מתעסק הרבה בחסידות, בחסידות, אתה לא צריך לדעת הרבה מאוד ספרים קבליים כדי להתמצא בקב... בחסידות, כן, יש כמה דוקטרינות קבליות ואתה יוצא לדרך, הקבלה הליטאית היא קבלה מאוד למדנית, מאוד שוקדת על המקורות, זה דבר אחד. דבר שני, זו התייחסות מאוד רצינית לקבלת הארי. 
ושנדבר על הרבה, וגם השיטה של הגאון מווילנה, לקבל, להבין את קבלת הארי, א' שהארי לא היה נביא, אלא שהארי היה חכם גדול, אבל שיש אמת בקבלת הארי, והשפה, אלה שמכירים, קבלת הארי רבויה בשפה מאוד מיתית, כן? שבירת הכלים, וניצוצות, ופרצופים של האל וזה, שהם נאמרו על דרך משל. משל תיאולוגי פילוסופי, ובזה הגר"א ממשיך את דרכו של מי שהיה קצת צעיר, קצת, קצת יותר מבוגר ממנו, זה הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כן? בקבלה של היו, הרמח"ל הייתה פיגורה מאוד חשובה בתרבות היהודית במזרח אירופה, היו בעצם שלושה, שלושה רמח"ל שהסתובבו בשטח. הרמח"ל של תנועת המוסר, שמאוד אהבו מסילת ישרים, הרמח"ל של המשכילים, שהיה כותב מחזות בעברית שיחה, והרמח"ל של המקובלים, רב קוק שילב את כולם. לפי תורת הרמח"ל, א', הקבלה, הקבלת הרי היא שיטה פילוסופית של משלים, וב', התיקון האלוהי מתרחש בתוך המהלך ההיסטוריה. כן, זה לא שהמשיח מופיע בסוף, מופיע פתאום בצורה פתאומית, אלא שיש מהלך אלוהי מתוך ההיסטוריה להביא את הגאולה. אז דברים האלה מאוד משמעותיים בשביל... הרב קוק, ההתייחסות הזאת לקבלה הלמדנית, הרעיון גם שהביקורת של הרב קוק ושל ליטאים אחרים, מקובלים ליטאים על החסידות, הייתה שהחסידות מתרכזת יותר מדי בנשמה של הפרט ולא מספיק בכלל, ולא רק, לא רק בכלל של העולם היהודי, אלא בכלל העולם, כן? שהכל צריך להיות חלק מסדרי התיקון, והמעניין שזה בא לידי ביטוי גם במחלוקות פדגוגיות בתוך הציונות הדתית של... ימינו. Um, העריכה של פרסומי, מישהו שואל על, אני מקווה שזה עונה על השאלה, כן, מה, מה הקשר לקבלה הליטאית. עם הזמן הרב קוק משתמש יותר ויותר במונחים או בקטגוריות חסידיות שבאים מההגות החסידית לצרכים, לפנים מסוימים של, של הגותו המתפתחת. Um, מישהו שואל, האם ההערכה של פרסומי הרב קוק או ידי הרב צבי יהודה והנזיר הייתה מגמתית, על זה נדבר בהמשך, אבל חשוב, אני, הנה טיפ אחד לכל לומדי הרב קוק. אנשים שואלים אותי, למה זה כל כך קשה? למה זה כל כך קשה? למה הוא כל כך כותב בצורה כל כך מסורבלת, כל זה? והעניין הוא להירגע, הבעיה היא לא איתך <laughs> או איתך. הרב קוק, רוב הכתיבה ההגותית שלו, אני לא מדבר על שוטים בהלכה, אני לא מדבר על כתיבה, מה שהיום אנחנו קוראים פובליציסטית, מאמרים שנכתבו לעיתונות. הכתיבה ההגותית, כל הספרים האלה, אורות, אורות התשובה, אורות הקודש, ומוסר אביך וזה, הוא לא כתב אותם עבורי, לא כתם, כתב אותם עבורך, הוא כתב אותם לעצמו. כן, הוא אפילו כותב, ספר, מה זה ספר מוסר? כל, שם זה, באיזה מקום הוא כותב, כל אחד צריך, לכתוב, צריך, כל אחד צריך לכ, לכ, ללמוד ספר מוסר, אבל זה ספר מוסר שהוא כותב לעצמו. כן? אז הפנקסים האלה, המחברות האלה, ועם הזמן יותר ויותר, um, הן הופכות למעבדה שלו. שם הוא מתמודד עם, עם, שם הוא מתאר החוויות שלו, שם הוא מתמודד עם כל מיני שאלות. עם, 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 כל מי, עם כל מיני שאלות, שאלות של הזמן ושאלות uh, של הנצח. אז, אז ב-20 בערך, החל משנת 1999, התחילו uh, לצאת uh, לאור, um, התחילו לצאת לאור uh, המחברות האלה של הרב קוק uh, בצורתם המקורית, הרבה מהם עדיין uh, עוד לא יצאו לאור. Um, ומאז שיצאו לאור אנחנו רואים עד כמה היו זקוקים לעריכה, שמאוד מאוד קשה פשוט לפתוח אותם ולקרוא אותם על הסדר, וכל השאלות שאלות אני אגיע uh, להם מחר, אבל מה אנחנו רואים בעניין הזה של המחברות? אז שוב, מדובר בהוגה שמצד אחד נמצא אצלו בראש כל הספרייה, I mean, זה מדהים, כל הספרייה היהודית לדורותיה. כל הספרייה היהודית לדורותיה, I mean, זה מדהים מה הוא מביא ומה הוא מצטט, שהוא מתמודד עם שאלות, השאלה של היחס בין הגוף לבין הנשמה, ישראל העמים, אלה שאלות שדיברנו עליהן היום, אלה שאלות קלאסיות של הגות היהודית, אבל אז הוא, הוא, הוא מתמודד איתן מתוך ההקשר הכלל יהודי של הגות היהודית לדורותיה וגם בהקשר של הזמן שלו, גם מאוד מתעניין בחייו ומחייב את החוויה הסובייקטיבית של הבן אדם היחיד. תוך כדי חשיבה על כלל ישראל וכלל העולם. ו... 
תודה רבה על הקשב ועל השאלות. שימרו את השאלות אה, לימים הבאים, אלה שלא הגעתי אליהן היום, ואני מקווה שאם ירצה שהם נתראה מחר. ותודה רבה לכולכם.